kad malo bolje razmislimo, stvarno je luksuz imat normalna WC ili više njih, imat školjku jednostavno na miro bahi stvari. Često stvari uzimamo zdravo za gotovo, a WC je sigurno jedna od tih stvari. Ono je luksuz i užitak kad možeš na miru sjest, sjest na školjku, sjest na miru, obaviti sve što si trebao, stvarno dobro osjećaj. Fakat je jedno od najvećih luksuza, često ga zaboravimo. A te kad imaš dva WC-a, to jest dvije školjke ili više njih, pff, e to je onda prava stvar. Možeš birati i hoćeš ići, ako je netko u jednom WC-u, ti odeš u drugi, ludilo. Često ljudi komentiraju u stilu gdje se osjećaju kao doma, što im je ono bitno, znači da li je krevet, soba i slično. A kad pogledamo, dosta često je to WC, jer često ljudi imaju problema, ono, putuju negdje vani i slično i imaju problema s probom, jednostavno ne mogu se smjeriti, biti na miru. Ali kad pogledate, WC je jedna od tih točaka gdje se svi dosta mirno osjećamo kad smo doma, na svom WC-u i na miru. Sjetite se samo kad vas negdje vani stisne ili jednostavno trebate ići doma da obavite stvari. Koji vam je osjećaj? Jedva čekate da dođete, da se jednostavno sjedite na miru, obavite sve, izbacite sve iz sebe i sjetite se tog osjećaja. Mislim da je jedan od boljih, malo je smiješno, ali stvarno dosta dobar osjećaj i onaj pravi trenutak, zen trenutak. Razgovarao sam s jednim mladim gospodinom na tu temu, pa evo da vidimo što on ima reći o tome. Da, da, sve je rješeno, sve sam odpravio, sve je obavljeno, nemaš frke. Ekipa će ne hrviti sam tako. Ma, pff, meni je sve zakon, ono, čileksam, odradim si hrpu stvari, ludilo, multitaskam sam tako. Imam internet, imam mir, to je to, kje ti više treba. Ne vrem se ni zamisliti da nemam normalan WC, da nemam školjku, da nemam ovakav mir. Mislim da stvarno treba ući u ustav, da svi treba imati normalan WC, sve drugo nije humano. Lajkovi stižu, šerovi stižu, koji se na kraju. Eto, ova posla odrađena, ovaj tu, ovaj dolje, sad možemo još dalje. Pa dalje, nema. Evo kao što smo vidjeli, Mladi gospodin je iznio vrlo zanimljiv pogled na ovu konkretnu temu. Negdje sam pročitao, čini mi se da 2017. nekih 2 milijarde ljudi nije imalo normalan pristup nekom normalnom WC-u. Od tih 2 milijarde, nekih 670 milijuna jednostavno obavljalo nuždu na otvorenom negdje i za grma uz, nejaku, uz nejakav potok. Jednostavno nisu imali WC-a, nikakve sanitarije. A i čak mnogi konzumiraju vodu koja je naravno bila u doticaju sa takvim dijelovima zemlje, rijeke i, i sličnih dijelova zemlje u kojoj žive i to donosi vrlo velike probleme, velik broj bolesti. Tako da sam našao isto jedan podatak da negdje godišnje 400 tisuća ljudi nažalost umre bilo da je to nekakva bolest vezana za, za probavu, bilo da su nekakvi proljevi, razne bolesti naravno vezane za taj problem. Jer jednostavno ljudi nemaju nekakve sanitarna, sanitarna rješenja na koje smo mi navikli. Nije da je to nekakav science fiction što mi imamo, ali kad pogledate koliki, koliki broj ljudi nema ni približno nešto slično kao što mi imamo, to je veliki problem. Ima naravno još hrpa tih statistika i Nažalost, ne tako divnih brojki vezano za, za smrtnost i razne bolesti na ovu tematiku, ali naravno to si sve možete sami pogledat. Ali zanimljivo je pogledat da, da jedna takva stvar koju uzimamo zdravo za gotovo je u biti, kad gledamo generalno cijeli svijet, dosta veliki luksus. Mislim da, da dosta nas osjeća to kao, kao nekakav luksus. Samim time kad se sjetite naravno kako vam je osjećaj kad možete na miru sjest u svoj WC, u svoj, svom stanu, u svojoj kući i obaviti u miru sve što imate se obaviti. Kad ćete sljedeći put sjediti na školjci, sjetite se svih ovih stvari, izbacite sve što trebate izbaciti i uživajte. Pozdrav ekipa i vidimo se.